guys, let's start. So, unahin muna natin yung crust. So, i-mix natin yung gray ham at saka yung sugar. Tapos, i-blend muna natin hanggang well combined. After natin makombined na lahat ng sugar tsaka graham, i-add na natin yung melted butter. Mix lang natin yung butter ng mabuti tsaka yung graham. I-mix-mix lang natin siya hanggang well-coated yung mga grahams ng butter. After natin ma-mix yan at well, ano na, well mixed na no, yung ating graham, ilalagay na natin siya sa ating baking tray. By the way, pagka wala kayong pan na natatanggal yung ilalim, kagaya ng isang pan ko, ano, yung gawin nyo yung pan ninyo, covera ninyo ng plastic wrap para madaling tanggalin pagka nabuo na yung ating cake. So, yan guys. Uh, I-divide ko lang yung graham mixture. Bali, itong recipe na to, dinoble ko yung recipe. So, kaya dalawang pan na 9 inch yung ating ma gagawa. After natin yan masalin lahat yung graham mixture, gagawin natin, ipipress natin siya. Kumuha kayo ng kutsara or kung ano yung kahit anong flat na surface. Ako ginamit ko yung pang scoop ng rice cooker, yung sa kanin. So yan, yan yung ginamit ko pang press kasi mas mabilis siyang mag-press. Yan, yan, press nyo lang ng mabuti. After ninyong ma-press na yan, coveran lang ng plastic wrap. Tapos, i-chill lang natin siya for 30 minutes. Ako, lalagay ko siya sa freezer para mas mabilis. Habang ginagawa ko yung filling, mabubuo na rin yung crust natin. So, yan. Leave ko lang siya dyan sa freezer for 30 minutes. Yan. Tapos, ito, unahin, gawin na natin tong ating filling. So, unahin natin uh, yung gelatin. Lagay natin sa milk. Tapos, antay natin mag-bloom siya. Tapos, i-mix natin. Tapos, over low fire, ilagay natin tong mixture na to hanggang matunaw yung gelatin. Low fire lang para hindi masunog yung milk natin at saka hindi siya mag-buo-buo. Parang, iinitin lang natin siya. Hindi natin siya papakuluin talaga. After nyan, na yan, medyo tunaw-tunaw na yung ating gelatin, ito transfer natin siya ulit sa isang bowl, tapos set aside natin to. Sa isang mixing bowl, ilagay natin yung cream cheese, i-whip natin hanggang, hanggang maging light and fluff siya. Pagka wala kayo netong stand mixer, pwede yung hand mixer or wire whisk ang gamitin ninyo. So, i-add na natin yung sugar. I-blend lang natin siya ng mabuti. After natin ma-blend ng mabuti, i-add na natin yung gelatin mixture. Yan, sumutin natin guys. Sayang kasi. Tapos yan, i-mix natin. Tapos, yung side ng ating mixing bowl, scrape natin para ma-mix ng mabuti. Yan, tapos i-mix ulit natin for 2 minutes, siguro mga ganyan o ano. Yan guys, pagka wala ng buo-buong cream cheese na mix na ng mabuti, set aside ulit natin muna ito. 
Tapos, sa isang mixing bowl ulit, ilagay natin ang all-purpose cream. I-whip natin siya hanggang maging double yung volume niya. Guys, itong, ano, I suggest itong whipped cream is chilled siya para mabilis siyang i-whip. Tapos, yung mixing bowl, de, mixing bowl ay, ano din, uh, malamig din dapat. Pagka nag-double na yung volume niya, at saka soft pick na siya, so, ano natin, patayin na natin yung, stop na natin yung pag-mix. Ayan, so, ano natin, tanggalin na natin, double na yung volume na ito. Tapos, yan, in, yung whipped cream natin ng mixture, imi-mix na natin siya sa cream cheese mixture pag sa ko combined na natin siya. By the way, ang ginagawa kong method dito is cut and fold. Paunti-unti lang yung nilagay ko muna ng cream, uh, whipped cream na mixture doon sa cream cheese mixture. Yan, so add ulit tayo ng, cream, ng whipped cream. Yan, tapos cut and fold ulit. Yan, gagawin natin siya hanggang maubos natin yung whipped cream. After natin makombine lahat yan, kukunin na natin yung graham crust. Graham crust dyan sa freezer. Tapos, yan, ilagay yan na natin. Ilagay na natin yung ating mixture. Yan, hinahati ko lang kasi dinoble ko tong recipe na to eh. Alam niyo guys, mas tipid pagka gumagawa tayo ng, ano, ng cheesecake. Di ba ang mahal-mahal nito sa mga bake shop? This one, magkano lang ang magagastos mo? Uh, 500 pesos? Dalawang cream cheese na, uh, cheesecake na, I mean, cheesecake ang magagawa niyo. So yan, spread na natin evenly yung ating feeling. Okay lang guys, kahit hindi makinis yung ibabaw kasi lalagyan naman natin siya ng toppings eh. Basta evenly lang ang pag, ano natin, pag spread natin sa ating feeling. Para pantay, pan, pantay siya. Walang manipis, walang makapal. guys, after natin yan ma-spread, itatap natin siya ng, ano, it, yan, itatap natin siya para yung mga air bubbles lumabas. So, coveran ulit natin ng plastic wrap, then i-chill natin for 4 hours para mabuo yung ating cheesecake. Nilalagay ko sa freezer para mas mabilis. So, yan, after 4 hours, eto, Papakita ko sa inyo guys kung paano tanggalin yung hindi natatanggal yung ilalim ng baking pan. So, kinoveran ko siya ng cling wrap. Tapos, yan, iaangat lang natin siya. transfer na namin. Saka tanggalin, in, tanggalin yung cling wrap. So, lagyan na natin ng toppings. Ako gusto ko blueberry. Yun yung favorite kasi namin, yung blueberry. So, yung blueberry ang binili kong toppings. Pwede kayong mag lagay ng strawberry o kaya peaches o kaya ano, di ba, o, ano nga yun, panahon ng mangga. So, yung manggang hinog, pwede nyo lagay sa ibabaw. 
So yan, ako din ang daming blueberry ang nilagay ko. Hinati ko yung bali dyan sa isang lata. Good for two na, ano na, na cheesecake. Magagamitan niya yan. Ayan yung natatanggal yung boto ng apan. So, ganyan lang. Lagyan ko ulit ng blueberry. Spread on ko lang sa ibabaw. So, eto na. Yan na yung finished product natin. Eto na yung no-bake blueberry cheesecake. Thank you for watching, guys.